فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین ذی وقار انسان ہمیشہ سے ہی رفتار کا دلدادہ رہا ہے کہیں تیز رفتار کاریں تو کہیں تیز رفتار اڑن کھٹولے اور رفتار کا یہ عالم کے آواز کی رفتار بھی ان کا گمان کر کے حضرت انسان کو داد دیتی ہوگی دوستو رخت سفر باندھ لیجئے کیونکہ آج ہم آپ کو انہی اڑن کھٹولوں یعنی دنیا کے تیز رفتار ترین فائٹر جیٹس کی دنیا میں لے چلیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس جان فشانی کے سفر کے لیے ہمارے ساتھ ہم نوا ہوں چینل پر موجود سبسکرائب کے بٹن کے سرخ رنگ کو دبا کر سفید کر لیجئے اور جہازوں کی اس دنیا کے سفر کے پہلے زینے کا ٹکٹ گھنٹی کے نشان کو دبا کر حاصل کر لیں دوستو جہازوں کو تیز رفتاری پر پرکھنے کے لیے پہلی کسوٹی ماک نمبر ہوتی ہے اور ماک نمبر جہاز کی رفتار کو آواز کی رفتار سے تقسیم کر کے جو رفتار آتی ہے اس کو کہتے ہیں ماک نمبر بنیادی طور پر جہاز کی رفتار کو آواز کی رفتار سے تقسیم کر کے آتا ہے اور اگر آپ کو کسی جہاز کے بارے میں سنائی دے کہ وہ سب سونک جہاز ہے تو آپ اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ سب سونک جہاز کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ماک نمبر ایک سے کم ہے اور اگر آپ کو کوئی شخص یہ بتائے کہ یہ ٹرانس سونک ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا ماک نمبر ایک ہے اور اگر سپر سونک کے بارے میں کوئی آپ سے کہتا ہے تو اس کا ماک نمبر ایک سے زیادہ ہوگا اور اگر ہائپر سونک کی بات آپ کو معلوم کرنی ہے تو اس کا ماک نمبر پانچ سے زیادہ ہوگا جی ہاں دوستو نمبر دس پر ہمارے پاس سکھوئی ایس یو ٹوئنٹی سیون فلینکر ہے سکھوئی ٹوئنٹی سیون کی آج تک کی ٹاپ سپیڈ ہمارے پاس آٹھ سو چھ میٹر پر سیکنڈ ہے اور اگر اسی ہنسے کو آواز کی رفتار سے تقسیم کر دیا جائے تو ہمارے پاس مارک نمبر ٹو پوائنٹ تھری فائف یعنی کہ دو اشاریہ تین پانچ آتا ہے نمبر نو پر ایف ایک سو گیارہ ہے ایف ایک سو گیارہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار آج تک کی آٹھ سو ستاون میٹر پر سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا مارک نمبر دو اشاریہ پانچ بنتا ہے نمبر آٹھ پر مکڈونل ڈوگلس ایف ففٹین ایگل ہے ایف ففٹین کی آج تک کی تیز ترین رفتار آٹھ سو ستاون اشاریہ پانچ میٹر فی سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو مارک نمبر کا اعزاز دو اشاریہ پانچ کا حاصل ہوتا ہے نمبر سات پر مکوئین مک تھرٹی ون فاکس بیٹ ہے مکوئین مک تھرٹی ون فاکس بیٹ کی آج تک کی تیز ترین رفتار نو سو ستتر اشاریہ چھ نو میٹر فی سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس پر دو اشاریہ آٹھ تین مارک نمبر کا تاج سجتا ہے نمبر چھے پر ہمارے پاس ایکس بی سیونٹی ولکائر ہے یہ ہلکا پھل کا جہاز آج تک کی تیز ترین رفتار ایک ہزار انتیس میٹر فی سیکنڈ کی حاصل کر سکا ہے جس کی وجہ سے اس کو مارک نمبر تین کی ویلیو دی جاتی ہے نمبر پانچ پر بیل ایکس ٹو سٹار بسٹر ہے سٹار بسٹر کے آج تک کی حد رفتار ایک ہزار چھانوے اشاریہ دو دو میٹر فی سیکنڈ ریکارڈ کرائی ہے جس کی وجہ سے اس کو مارک نمبر تین اشاریہ ایک نو چھے ملتا ہے نمبر چار پر مکوئین مک ٹوئنٹی فائی فاکس بیٹ ہے فاکس بیٹ بھی انتہائی تیز ترین جہاز ہے اور اس جہاز کا آج تک کی تیز ترین رفتار کا ریکارڈ ایک ہزار ستانوے اشاریہ چھ میٹر فی سیکنڈ ہے جس کی وجہ سے شاید فیکٹیکل کے ناظرین یہ جان ہی گئے ہوں کہ اس کو مارک نمبر تین اشاریہ دو ملتا ہے نمبر تین پر لاک ہیڈ آر ایف ٹویلو ہے اس تیارے کی آج تک کی حد رفتار ایک ہزار ایک سو انچاس ریکارڈ کی گئی ہے اور اس نمبر کو اگر آواز کی رفتار یعنی تین سو ترتالیس میٹر فی سیکنڈ سے ڈیوائیڈ کیا جائے اور ہمارے پاس مارک نمبر تین اشاریہ تین پانچ آتا ہے لاک ہیڈ آر ایف ٹویلو کو اے ٹویلو بھی کہا جاتا ہے اور اصل میں اس جہاز کو بنانے کا مقصد امریکی یو ٹو نامی جہاز کی جگہ امریکی فضائیہ میں شامل کرنا تھا اور چونکہ امریکہ یو ٹو کو روس کے اوپر سے جاسوسی کے لیے اڑاتا تھا اس لیے اے ٹویلو کو یو ٹو کی جگہ آ کر یہی کام سر انجام دینا تھا لیکن یہ جہاز اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکا کیونکہ امریکی فضائیہ کا ایک یو ٹو جہاز روس کے اوپر سے جاسوسی کرتے ہوئے روس کے میزائل کے زد میں آ گیا تھا جس وجہ سے امریکہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ روس کی فضائی حدود سے کوئی بھی جہاز اڑانا بے انتہا خطرناک ہے اس لیے یو ٹو کے تمام خفیہ مشنز کو بند کر دیا گیا اور اس وجہ سے اے ٹویلو کو روسی فضاؤں میں نہیں اڑایا جا سکا پھر امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے اس جہاز کو ایشیا کے ممالک کی جاسوسی کرنے پر لگا دیا اور آخر انیس سو سڑسٹھ میں پہلا اے ٹویلو جہاز جاپان کے شہر اوکیناوا کے کڈینا ایئر بیس پر پہنچ گیا اس کے بعد دو مزید ایسے ہی جاسوس جہاز بھی جاپان پہنچ گئے اور ان جہازوں کو جاپان سے ہو کر آپریشن بلیک شیلڈ شروع کرنا تھا 
اس مشن میں امریکہ نے ویتنام کی جاسوسی کرنی تھی اور اس کے لیے اس تیز رفتار جہاز کو استعمال کیا گیا تاکہ دشمن کا کوئی بھی جہاز یا میزائل اس تک نہ پہنچ سکے اس جاسوسی کے مشن کی پہلی فلائٹ اسی ہزار فٹ کی بلندی اور تین اشاریہ ایک ماک کی رفتار کی حامل تھی ان جہازوں نے یہ مشن کامیابی سے مکمل کیا جس کی وجہ سے ویتنام کے تمام سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی تصاویر لی جا سکیں اور یوں امریکہ کو جنگ میں ایک برتری اس جہاز کی پھرتی اور تیزی کی وجہ سے حاصل ہوئی نمبر دو پر لاک ہیڈ ایس آر سیونٹی ون بلیک برڈ ہے اس پر انشاءاللہ فیکٹیکل اپنے ناظرین کے لیے ایک مکمل اور جامع ویڈیو ضرور لائے گا اگر آپ بھی اس جہاز کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں جتنا کہ ہم پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبا دیں یا پھر اگر آپ کا کوئی اور پسندیدہ جہاز ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا نام ضرور لکھ دیں ایس آر سیونٹی ون کی آج تک کی حد رفتار بارہ سو میٹر فی سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا مارک نمبر تین اشاریہ پانچ آتا ہے لاکھیڈ ایس آر سیونٹی ون بلیک برڈ کے ساتھ ایک حیران کن بات یہ جڑی ہے کہ چونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اس لیے اس جہاز کے پائلٹس کے لیے ایک بہت بڑی دشواری تھی اور وہ دشواری کسی ایمرجنسی حالت میں اس جہاز سے ایجیکشن کی تھی کیونکہ مارک تھری پوائنٹ ٹو کی رفتار سے اوپر جب کوئی پائلٹ جہاز سے ایجیکٹ کرتا ہے تو اس پر دو سو تیس ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ لگتی ہے جس میں کسی صورت بھی پائلٹ زندہ نہیں رہ سکتا چنانچہ اب سائنسدانوں کو ان قابل اور تربیت یافتہ پائلٹس کی زندگی بچانے کے لیے کوئی راستہ نکالنا تھا اور وہ راستہ سائنسدانوں نے یہ نکالا کہ ان نے ان پائلٹس کے سوٹ کو پریشرائز سوٹ سے بدل دیا اور یوں ان کو انہی سوٹس کے اندر آکسیجن بھی دی جانے لگی تاکہ وہ جب اتنی بلندی پر پرواز کریں تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو اس جہاز کو امریکہ جاسوسی کے لیے ہی استعمال کرتا تھا لیکن اب اس جہاز کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اور موجودہ دور میں اس جہاز کا ایک ماڈل جو کہ ایک یو اے وی یعنی کہ ایک بغیر انسان کے چلایا جانے والا جہاز ہے بنایا جا رہا ہے ان جہازوں کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ فوجی سیٹلائٹس کو جاسوسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سیٹلائٹس اپنے مطلوبہ ٹارگیٹس پر واپس پہنچنے میں چوبیس گھنٹے لے سکتی ہیں اور پھر دشمن کو اس بات کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس ملک کی فلاں ملٹری سیٹلائٹ ہمارے ملک کے اوپر سے گزرے گی اس لیے فلاں چیز کو پہلے ہی چھپا دیا جائے تاکہ اسے دیکھا نہ جا سکے کہا جاتا ہے کہ ایس آر سیونٹی ون کی جگہ ایک نیا ایس آر سیونٹی ٹو نامی جہاز امریکہ بنا رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس جہاز کو نارتھ راپ کرومان آر کے ون ایٹی نامی جہاز سے تبدیل کیا جائے گا نمبر ایک پر نارتھ امریکن ایکس ففٹین آتا ہے ایکس ففٹین کو بنیادی طور پر آپ فائٹر جیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک جیتا جاگتا میزائل بھی کہہ سکتے ہیں دوستو اس جہاز کی حد رفتار آج تک کی دو ہزار دو سو اٹھانوے میٹر فی سیکنڈ ریکارڈ کی گئی ہے اگر فیکٹیکل کے زی شعور ناظرین اس چیز کو سمجھنے میں قاصر ہوں تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ لاہور سے اسلام آباد تک کا ہوائی راستہ تین سو تراسی اشاریہ ایک کلو میٹر ہے اور اگر یہ جہاز اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے اڑے اور لاہور تک پہنچنے کی کوشش کرے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایک سو چھیاسٹھ سیکنڈ میں ہی یہ اسلام آباد سے لاہور کی درتی تک پہنچ جائے گا جس کی وجہ سے اس جہاز کو مارک نمبر چھ اشاریہ سات صفر ملتا ہے اور آج تک بنی نو انسان نے اس سے تیز کوئی جہاز نہیں اڑایا ایکس ففٹین کے بارے میں ہم ناظرین کو ایک دلچسپ اور عجیب و غریب بات بتاتے چلیں کہ یہ جہاز کسی عام جہاز کی طرح رنوے سے دوڑ کر ہوا میں مہوے پرواز نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو ایک بڑے جہاز سے ایک میزائل کی طرح فائر کیا جاتا تھا اور پھر مشن مکمل کرنے کے بعد یہ جہاز لینڈ کر جاتا تھا اس جہاز کے بارے میں شاید فیکٹیکل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ تیز رفتاری کے باعث اس کو تو آگ لگ جانی چاہیے تو یقیناً ناظرین آپ کی سوچ بالکل درست ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جہاز کی باڈی ایک مخصوص مٹیریل سے بنائی گئی ہے جسے انکونل ایکس سیون ففٹی کہا جاتا ہے یہ مٹیریل نکل کا ایک الوئے ہے اور یہ مٹیریل ہیٹ ریزسٹنٹ ہے اس جہاز کو بارہ ٹیسٹ پائلٹس نے اڑایا جن میں سے ایک پائلٹ نیل آرمسٹانگ بھی تھا جس کو بعد میں چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان ہونے کا احساس حاصل ہوا یہ ایک الگ ہی موضوع اور داستان ہے کہ انسان نے کیا واقعی چاند پر قدم رکھا تھا یا پھر امریکی میڈیا نے آج تک سب کو بے وقوف بنائے رکھا ہے اور اسی معاملے پر ایک مفصل اور جامع ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا اب وہاں سے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں دوستو جہازوں کے اچھے ہونے کی کسوٹی رفتار نہیں ہوتی 
بلکہ رفتار کے ساتھ ساتھ طاقت ایجیلٹی اور مینوربلٹی بھی ہوتی ہے اور جہاز جتنا تیز ہوتا جائے گا اتنی اس کی ایجیلٹی یا مینوربلٹی یا پھر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اتنی اس کی مڑنے کی طاقت یا جھپٹنے اور پلٹنے کی طاقت کم ہوتی جائے گی اور جہاز کی طاقت بھی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اس کو ڈاگ فائٹس میں کم کار آمد کہا جائے گا اس لیے جہاز کو تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں جھپٹنے اور پلٹنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جہازوں کی اس سیریز میں ہم آپ تک انشاءاللہ مکمل اور جامع ویڈیوز لاتے رہیں گے اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا ہی دیں تاکہ ویڈیوز کی اس بھیڑ میں ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا اور آپ کا تعلق جاری رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ